వినికిడి లోపం అన్ని వయసుల వారిలోనూ కనిపిస్తుంది చిన్నతనంలోనే వినికిడి సమస్య రావడం వల్ల వారి దైనందిన జీవితం అగమ్య గోచరంగా మారుతుంది వారి మానసిక స్థితి తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది ఈ సమస్యను చిన్న వయసులోనే చక్కదిద్దేందుకు ఇప్పుడు అత్యాధునికమైన మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అసలు చిన్న వయసు నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు వచ్చే వినికిడి లోపానికి కారణాలేంటి వాటిని అధిగమించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న మార్గాలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం వినికిడి లోపం అన్ని వయసుల వారిని వేధించే సమస్య ఈ సమస్య ఏ వయసులోనైనా రావచ్చు కొందరిలో పుట్టుకతో వస్తే మరికొందరిలో చెవి ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల ధ్వని కాలుష్యం వల్ల రావచ్చు మేజిల్స్ గవద బిళ్లలు మెదడు పొరల్లో వాపు పసిబిడ్డల్లో నాడీ సంబంధ వినికిడి లోపం తలెత్తొచ్చు ధ్వనులు ఎక్కువగా ఉండే పరిశ్రమలు గనులు ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు అలాగే దీపావళి టపాకాయలు బాంబు పేలుళ్లు పిడుగుపాటు ఇవన్నీ వినికిడి లోపాన్ని తెచ్చిపెట్టొచ్చు వృద్ధాప్యంలో నాడీ కణాలు బలహీనంగా ఉండటం వల్ల వినికిడి సామర్థ్యం తగ్గుతుంది పిల్లలు టెన్ డెసిబుల్స్ పెద్దవాళ్లు ట్వంటీ డెసిబుల్స్ స్థాయి నుంచి శబ్దాలను వినగలుగుతారు చెవులో వినికిడి లోపం అనేది యూజువల్ గా ఏంటంటే మనకి రెండు రకాలండి ఒకటి కండక్టివ్ హీరింగ్ లాస్ అంటాం సెన్సిటివ్ హీరింగ్ లాస్ అంటాం కొంతమందికి రెండు కలిసి ఉండొచ్చు యూజువల్ కండక్టివ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎయిర్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది ఇప్పుడు మనం బయట చెవి కెనాల్ ఉంటుంది మధ్య చెవి మిడిల్ ఇయర్ ఉంటుంది ఈ రెండిట్లో ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉంటే మనకు కండక్టివ్ హీరింగ్ లాస్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాబ్లం నుంచి వస్తుంది అనమాట రెండోది ఏంటంటే సెన్సుల్ న్యూ హీరింగ్ లాస్ ఇది లోపల నరాలు వీక్ అయితే వస్తుందండి ఇక్కడ ఏంటంటే బయట నుంచి సౌండ్ పోయింది లోపల నరం రిసీవ్ చేసుకోదు అనమాట మూడోది ఏంటంటే కండక్టివ్ లాస్ సెన్సుల్ న్యూ హీరింగ్ లాస్ ఉంటుందండి యూజువల్ గా దీన్ని మిక్స్డ్ హీరింగ్ లాస్ అంటాం అనమాట ఈ మిక్స్డ్ హీరింగ్ లాస్ ఏజ్తో పాటు వస్తుంటాయి కొంతమందికి కొంతమందికి ఒమ్మ బేసిక్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్టయితే వస్తుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి కండక్టివ్ హీరింగ్ లాస్ వచ్చి తర్వాత అది లోపల నర్వ్స్ మీద ఇన్నర్ ఇయర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డప్పుడు మిక్స్డ్ హీరింగ్ లాస్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ పేషెంట్ ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు యూజువల్ గా చెప్తాడు చెవు మూసిపోయిందండి అని చెప్తాడు అనమాట యూజువల్ గా ఇలా చెవు మూసిపోయింది కొంచెం వెనికిడి తగ్గింది చెవులో డిస్కంఫర్ట్ గా ఉంది అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వ్యాక్స్ నుంచి ఉంటుందండి ప్రాబ్లం యూజువల్ గా చీమ్ రావడం హిస్టరీ లేకపోతే దీన్ని మనం సింపుల్ గా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా వ్యాక్సిన్ అంతా తీసి ఇంకోటి రెండోది ఆసికిల్స్ అవి డ్యామేజ్ అయ్యి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట మూడోది ఏంటంటే స్టెపిస్ దగ్గర ఓవల్ విండో దగ్గర ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేసి అక్కడ కూడా హీరింగ్ లాస్ చేయడానికి కారణం వద్ద అనమాట మన వినికిడి సామర్థ్యాన్ని డెసిబుల్స్ లో లెక్కిస్తారు థర్టీ డెసిబుల్స్ నుంచి సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ డెసిబుల్స్ వరకు ఉంటే తీవ్రతను బట్టి సర్జరీ గాని వినికిడి సాధనాలు గాని అవసరమవుతాయి సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ డెసిబిల్స్ వరకు కూడా శ్రవణ యంత్రాలు పనికొస్తాయి అంతకు మించితే మాత్రం పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఒక్కటే పరిష్కారం చిన్న వయసులో తరచూ జలుబు వంటివి వేధిస్తూ చెవి ఇన్ఫెక్షన్లతో సమస్య పెరుగుతుంటే అవసరాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు అడినాయిడ్స్ తొలగించి కర్ణభేరిలో గ్రోమేట్ అమర్చే సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది వృద్ధులకు ధ్వనులు వినిపించకపోవడం వల్ల వినికిడి లోపం సెవెంటీ ఫైవ్ డెసిబుల్స్ దాటితే వీరికి సర్జరీతో కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అమర్చాలి చాలా మందికి చూస్తున్నాను షడన్ హీరింగ్ లాస్ అని వాళ్ళు ఒక రోజులోనే హీరింగ్ తగ్గిపోయిందని వస్తుంటారు అనమాట మెయిన్ గా ఇది ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో వస్తుంది చలిగాలకి ఎక్స్పోజ్ అయితే వస్తుంది అండి చెవంత దిమ్మెక్కింది వినికిడి తగ్గింది కొద్దిగా నొప్పి వస్తుంది అంటారు అనమాట వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా మనం చెవి లోపల స్టెరాయిడ్స్ ఓరల్ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే బేసిక్ గా అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్ గా సబ్సైడ్ చేయించాలి ఎక్కువ మందికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో హీరింగ్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ కు వస్తుంది 
చేస్తామండి దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే మేము ఏం చేస్తామంటే ఒకటి ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ కూడా చేయిస్తాం అనమాట ఎప్పుడన్నా ఇన్నర్ ఇయర్లో కానీ సిపి యాంగిల్ అంటే బ్రెయిన్కి చెవికి నడి మధ్య లోపల చెవులు ఎప్పుడన్నా రేర్గా ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ట్యూమర్స్ని మనం ఇమీడియట్గా డయాగ్నోజ్ చేసుకుని దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే హీరింగ్ నరువు కాకుండా దాని మీద ప్రెషర్ వెళ్ళ వచ్చినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ హీరింగ్ కూడా నార్మల్ అయిపోతుంది అండి ఇంకోటి కంజనటల్ హీరింగ్ లాస్ అంటామండి కంజనటల్ హీరింగ్ లాస్ అంటే అది పుట్టుకతో వచ్చేదనమాట యూజువల్ గా ఈ హై రిస్క్ బేబీస్ ని అందరినీ మేము ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లోనే బెరా టెస్ట్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటామండి హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లోపల మనం హీరింగ్ ఏడ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి హీరింగ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నమాట అది అయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్న హీరింగ్ లాస్ ప్రొఫౌండ్లీ సివియర్ హీరింగ్ లాస్ అనుకోండి కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీకి వెళ్తా అనమాట దాని ద్వారా హీరింగ్ ని రిస్టోర్ చేస్తాం ఒకవేళ అది అవసరం లేకుండా హీరింగ్ ఏడ్స్ తోటి బాబు మంచి మాట్లాడుతుంటే మనం కాక్లర్ ఇంప్లాంట్ సర్జరీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదనమాట తల్లిదండ్రులు అడిగే సాధారణమైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బాబు పెద్ద కొంది హీరింగ్ వస్తుందా అని అడుగుతారండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీళ్ళకి హీరింగ్ రాదనమాట వీళ్ళు ఇంకా జీవితాంతం హీరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టుకోవాల్సిందేనండి అది చాలా సింపుల్ రోజు రోజు టెక్నాలజీస్ బాగా వస్తున్నాయి హీరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు చెవిలో రంధ్రం ఉండి చీము వస్తున్నప్పుడు దాన్ని వెంటనే శస్త్రచికిత్స ద్వారా మూసివేయడం తప్పనిసరి మధ్య చెవిలో వచ్చే హార్మోన్ సమస్యతో వచ్చే వినికిడి లోపాన్ని శస్త్రచికిత్స ద్వారా సరిచేయించుకోవాలి నరాల్లో సమస్య ఉంటే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలి ప్రమాదాల్లో గాని ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల గాని హఠాత్తుగా వచ్చే వినికిడి లోపాలు మందులతో నయమవుతాయి రెండు వారాలలోపే వైద్యం తీసుకోకపోతే అది కూడా దీర్ఘకాలిక సమస్యగా మారిపోవచ్చు రెండు వారాలలోపే వినికిడి లోపం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం వినికిడి సామర్థ్యాన్ని డెసిబల్స్ లో లెక్కిస్తారు ప్యూర్టోన్ ఆడియోమెట్రీ పరీక్షలో వినికిడి సామర్థ్యం ఇరవై డెసిబల్స్ గాని అంతకన్నా తక్కువగానే ఉంటే వినికిడి మామూలుగా ఉన్నట్టు ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై మధ్య ఉన్న పెద్దగా వినికిడి సమస్యలు ఉండవు ముప్పై డెసిబల్స్ మించిపోతే మాత్రం దాన్ని పట్టించుకోవాలి కాబట్టి ఏ వయసులోనైనా వినికిడి సమస్య ఉందని ఏమాత్రం అనుమానం కలిగినా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోండి